असलम माई नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल आज की इस वीडियो में हम एम टी एच टू ज़ीरो टू का क्विज़ नंबर वन सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें मैं आपको हर एम सी क्यूज़ के साथ उसकी डिटेल बताऊँगी कि ये कैसे इसका आंसर आया और कौन से लेक्चर से आया और लास्ट पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन से लेक्चर जो हैं वो इस क्विज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन से लेक्चर्स आपको ज़्यादा जो हैं प्रिपेयर करने चाहिए तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना कोई स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हम टेक क्विज़ पे करेंगे तो हमारा क्विज़ जो है वो स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन देगा और आप देख सकते हैं कि हमारा क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ एक्स कॉन्ग्रेंस सेवनटीन मॉड फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर वैलिड सोल्यूशन फॉर एक्स तो ये जो है ये आपका लेक्चर नंबर आई थिंक तो इलेवन में ट्वेल्व में दिया गया है पेज नंबर एटी एट तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है इसको सॉल्व करते हैं डी मॉड एम माइनस एन अब यहाँ पे जो x उन्होंने वैल्यू दी है ये हमारे पास m है और जो 17 है वो हमारे पास n है और जो मॉड 5 है ये हमारे पास क्या होगा d तो हमने क्या करना है d मॉड m माइनस एन तो यहाँ पे उन्होंने हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है तो अब इसका रूल है इसमें हमने क्या करना है x x माइनस एन मतलब m माइनस एन में वो वैल्यू पुट करनी है जो अगर हम फाइव पर डिवाइड करें तो वो फाइव पर डिवाइड हो सके तो यहाँ पे अब सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो 12 माइनस सेवनटीन करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है फाइव आता है और फाइव जो है वो फाइव पे डिवाइड हो जाता है बाकी तीनों वैल्यूज़ जो हैं उनको अगर हम एक्स की जगह पुट करें तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो फाइव पे डिवाइड नहीं होता इसलिए डी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है अब सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि आर एक यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए पे और यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रू जो स्टेटमेंट है वो फाइन करनी है तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है जिसमें ख़ुद एक सेट जो है वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई होता है मतलब मतलब ए मल्टीप्लाई ए जो है ये क्या होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी इसका आंसर नहीं है सेकंड जो है वो इसका आंसर है कैसे आंसर है रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास वो आर्डर्स बन रहे होते हैं पेयर्स बन रहे होते हैं उनमें वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर ऐसे स्टेटमेंट आती है लेकिन अगर कोई जो सेट है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो ऐसे बनेगा कि वन टू थ्री वन फोर वन थ्री वन फोर ऐसे बनेगा लेकिन वो ऐसे सीक्वेंस से नहीं बनेगा वन वन टू टू थ्री थ्री इसलिए जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैंने जल्दी में डी लगा दिया था बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है अब थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं डोमेन ऑफ आ रिलेशनल रिलेशन सैम्बोलिकली रिटर्न एज कि डोमेन कैसे लिखी जाती है तो डोमेन क्या होती है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू हो एक्स वाई तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी डोमेन तो यहाँ पे जो यहाँ पे सैम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है कि ए ए की जो वैल्यू होती है वो क्या आ रही है हमारे पास डोमेन और जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी रेंज तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है कैसे कि डोमेन आर इज इक्वल टू ए एलिमेंट ऑफ ए तो ए जो है एक एलिमेंट है तो ए ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये इसका क्या करेक्ट आंसर है और ये डोमेन रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इलेवन लेक्चर में दिया गया है आप इलेवन और ट्वेल्थ लेक्चर जो है इसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर कीजिएगा तो उसके बाद फोर क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब फोर क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स के इर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डायगनल एंट्रीज के हवाले से पूछ रहे हैं तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसका हमारे पास क्या आती है वन आता है डायगनल एंट्रीज में क्या आता है वन आता है तो अब इर रिफ्लेक्सिव का वहाँ पर दिया तो नहीं गया बट मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिहाज से ये जो है ए रिफ्लेक्सिव को सॉल्व किया है तो अगर उसका वन आता है तो आई गेस के इसका जो है वो ज़ीरो आएगा ना माइनस वन आता है ना टू आ सकता है तो इसका आई थिंक बल्कि ये कंफर्म है कि इसका ज़ीरो ही आएगा बिकॉज ये जो मैट्रिक्स होते हैं उस पर ज़ीरो वन ज़ीरो वन ही यूज़ होता है तो वन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यूज़ होता है और ज़ीरो किस में होता है इ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है उसमें वो अगेन कह रहे हैं कि जो ए और आर हमारे पास ए ने सेट दिया है और आर जो रिलेशन दिया है उसको कह रहे हैं कि इसके लिए ऐसे ऑर्डर पेयर आपने फाइंड करने हैं जो रिफ्लेक्सिव पर हों अब रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं ये मैंने पहले भी बताया है जो सेम होते हैं एक्स वाई की वैल्यू जो है वो सेम होती है ज़ीरो ज़ीरो वन वन टू टू थ्री थ्री ये क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव होते हैं 
तो यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट की थीसिस समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या कहा है इसलिए मैंने जो सेम इसमें आर में हमारे पास पेयर आ रहे थे वो मैंने आंसर कर दिए जैसे ज़ीरो टू और टू ज़ीरो है डी आंसर जो है यहाँ पे मैंने लगा दिया है बट मुझे कन्फर्म स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं लेकिन ये आई थिंक इसका आंसर नहीं होगा इसका आंसर जो है कोई और ही है या फिर मे भी किसका आंसर ए हो क्योंकि जो ये डिफाइन डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका नहीं बन रहा तो आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्स कैंगस माइनस टेन मॉडुलस फाइव फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर वैलिड सोल्यूशन फॉर एक्स तो अब वो सेम अगेन जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड uh, बताया था उसी से आपने इसको सॉल्व करना है और ये आपके लेक्चर uh, जो है ट्वेल्व आई थिंक उसमें दिया गया है और मैंने यहाँ पे वहाँ से आपको पिक लेके ये शो भी कर दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है ये मेथड है डी मार एम माइनस एन और एक्स की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है मतलब एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो यहाँ पे आपने क्या करना है आपने सिंपली ये जो चारों ऑप्शन है इनको वन बाई वन एम की जगह पुट कर लेना है और एन की जगह माइनस टेन कर लेना है और डी की जगह फिफ्टीन और जो आपका नीचे आंसर आएगा वो ऐसा आंसर होना चाहिए जो डी पे मतलब फिफ्टीन पे डिविजिबल हो मतलब डिवाइड हो सकता हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा प्रोडक्ट है जो फाइव है वो फिफ्टीन पे डिवाइड हो सकता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है और वो कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने यहाँ पे आपको अलग से सॉल्व करके दे दिया है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर सी आएगा जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है जो कि क्या है टू है और साथ ही जब हम दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाती है और वो भी क्या है टू तो ऐसा पेयर जिसमें टू टू आ रही है वो हमारे पास कौन सा है वो इसका आंसर है मतलब सी जो है इसका करेक्ट आंसर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट आ गया क्वेश्चन नंबर एट में वो क्या कह रहे हैं कि लेट ए ए एंड डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर इज ड्रू तो अब हमने बताना है कि ये ट्रांसटिव है रिफ्लेक्सिव है सीमेट्रिक है या सीमेट्री नहीं है तो ट्रांसटिव क्या होता है ट्रांसटिव में होता है कि ए बी सेकेंड पेयर होना चाहिए बी सी थर्ड सी डी और लास्ट अगर होता है तो डी ए मतलब जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट के साथ होना चाहिए और ये सीक्वेंस के साथ अगर पहले का जो पेयर है वो दूसरे के साथ होना चाहिए दूसरे का तीसरे के साथ और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सारे सेम होने चाहिए मैंने पहले भी बताया था वन वन टू टू थ्री थ्री और उसके बाद सीमेट्री आ गया सीमेट्री में क्या होता है सीमेट्री में ये होता है कि अगर हमारे पास ए बी है तो जो नेक्स्ट पेयर है उसमें बी ए भी होना चाहिए तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं वन वन है तो मतलब अगर एक्स वन है तो वाई भी वन है तो ये दोनों सेम हो गया उसके बाद वन थ्री है तो अब थ्री वन भी होना चाहिए तो अब फोर देख सकते हैं फोर पेयर जो है उसमें थ्री वन भी है उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं टू फोर है तो टू फोर का जो है पेयर कौन सा बन रहा है फोर टू लास्ट वाला इसका मतलब ये क्या है सीमेट्री है मतलब ये सारे पेयर जो हैं एक दूसरे के मौजूद हैं तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है और ये भी लेक्चर नंबर ट्वेल्व से दिया गया है आप लोग लेक्चर ट्वेल्व को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या कहा गया डोमेन ऑफ द रिलेशन और आगे उन्होंने हमें पेयर दे दिया है कि इसमें डोमेन फाइन करनी है तो मैंने पहले भी बताया था डोमेन हमारे पास क्या होती है कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमें क्या कहते हैं उसको डोमेन कहते हैं यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर दिया है कि अगर एफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी तो ए हमारे पास क्या होगी डोमेन होगी और बी क्या होगी रेंज होगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें डोमेन और रेंज क्या बन रही है जो फर्स्ट हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं डोमेन है ज़ीरो थ्री नाइन्टी मतलब बी जो है इसका करेक्ट आंसर है तो अब इसको इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उसमें क्या कहा गया है कि लेट ए एंड आर देन आर मतलब आर की हमने फाइंड करना है और ट्रांसटिव है सीमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव है या तीनों ऑप्शन हैं तो मैंने इन तीनों को आर रिडिफाइन कर दिया है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है यहाँ पे तीनों जो पेयर बन रहे हैं वो सेम है मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री एंड फोर फोर हैं तो इसका आंसर क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा मतलब सी जो है इसका करेक्ट आंसर है तो आज का कोई इतना ही था और गाइस अगर आप लोग एम टी की मुझसे हेल्प लेना चाहते हो मतलब आप मुझसे इम्पोर्टेंस जो है टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट एम के वाले से जो इसमें बन रहे हैं टॉपिक्स आप मुझसे जानना चाहते हो वीडियो के फॉर्म में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं फिर इस पर एक वीडियो बना दूँगी बट ऑन डिमांड अगर स्टूडेंट्स कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी अदरवाइज मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊँगी और आज की वीडियो अच्छी